നമുക്ക് ഇനി ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് വഴി തന്നെ അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ എന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതേ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് സി ക്ലാസ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ സി സി ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്കാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അതേ ഇവിടെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഹോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സബ്നെറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ള എട്ട് ബിറ്റുകളെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഡു മാർക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമ്മളിനി സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നെറ്റ്വർക്കുകൾ അഞ്ച് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റ് ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് എത്ര സോറി എത്ര നെറ്റ്വർക്കുകൾ കിട്ടും എന്നറിയാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് ടു ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ടേക്കൻ ഫോർ സബ്നെറ്റിങ് അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന എത്ര ബിറ്റുകളാണോ നമ്മൾ സബ്നെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ബിറ്റുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ബിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ അതായത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് ടു എന്നാണ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു അഞ്ച് റാഷ് എഴുതണം അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു അഞ്ച് ടു ആകുമ്പോൾ എത്രയായി വാല്യൂ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് അതായത് ഈ സി ക്ലാസ്സിൽ പെട്ട ഈ നെറ്റ്വർക്ക് സി ക്ലാസ്സിൽ പെട്ട നെറ്റ്വർക്കിന് നമ്മൾ സബ്നെറ്റ് ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതായത് വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉള്ള ഐ പി ഓക്കെ ഇവത്തിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു സബ്നെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വൺ തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ഐ പികളെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഐ പികളെ എത്ര എത്ര നെറ്റ്വർക്കിൽ പെടുത്തി പെടുത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഫൈവ് ബിറ്റ് ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മുപ്പത് നെറ്റ്വർക്കുകൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് റിമൈനിങ് ബിറ്റ്സ് സബ്നെറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ എത്ര ബിറ്റുകൾ എടുത്തു അഞ്ച് ബിറ്റുകൾ എടുത്തു ഫൈവ് ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിങ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ബിറ്റുകൾ എടുത്തു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എട്ടിൽ എട്ട് ബിറ്റുകളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എട്ട് ബിറ്റ്സിൽ ഇനി എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് റിമൈനിങ് അഞ്ചെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനാണ് നമ്മൾ എന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് റിമൈനിങ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ റിമൈനിങ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ അതിനാണ് ആ മൂന്നിനാണ് നമ്മളിവിടെ എന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്ര അതായത് ഇപ്പം മുപ്പത് നെറ്റ്വർക്കിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് എത്ര 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 കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അതായത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു എന്നാണ്
ഡിഫോൾട്ട് മാസ്ക് പ്ലസ് മാസ്ക് പോർഷൻ ഇൻ ദസ് അതായത് മാസ്ക് പോർഷൻ ഇൻ ദ സബ്നെറ്റഡ് ഒക്ടിക്റ്റ് അതായത് ഡിഫോൾട്ട് മാക്സ് മാസ്ക് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ ആണ് അതിനോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് പോർഷൻ അതായത് ബേസ് വാലിയിൽ നിന്ന് സോറി മാസ്ക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാജിക്കൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ബേസ് വാലി കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഹോസ്റ്റ് പോർഷനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ഇനി നമുക്കിവിടെ ബേസ് വാലി എത്രയാണ് കിട്ടത് ബേസ് വാലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എട്ടാമത്തെ എട്ടാണ് എട്ട് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ബേസ് വാലി എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് ടോട്ടൽ മുപ്പത് നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എത്ര അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ബേസ് വാല്യു അതായത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു രണ്ടാമത് നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യു അല്ലേ ആ ബേസ് വാല്യൂവിനെ പതിനൊന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ വരും ലാസ്റ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ വരും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഫൈവ് ബീറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സബ്മിറ്റിങ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കുകളും കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐ പിയും ലാസ്റ്റ് ഐ പിയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പാർട്ടിൽ കാണാം ബൈ